guys, boy, boy, boy. So good morning, guys. Good morning, everyone. Allah ke shikar na vishesh ke do. Abo, naamala inda rona peradi ki bo. Na pati kulo yari ki jani. Ii veshat rana rona peradi ki bo na. Allah mundum. दोश वड़ा इडलि चटी का मड्रा फ्लैवर अणलिमिट ब्रेक्फास्ट सडे साडे एट प्रवासी मलया ओण कई नींद नींपे अदस्मस वे नाम अब गलफिले प्रवास कमरवधि दिवस बाकी समय ओण आघोषिका समय बाकी दिवस जोली अब नाम नोर्त वेस्ट देसी लंडन इवड़े कूटायम मलयाली कूटायम और ओण आघोष अवे फुनर्जटिक यूथ आनंद मनसा सा पेर कम मनस मुझे मुंडी <laughs> 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 अच्छा 
ഓണസദ്യാണ് <laughs> <laughs> ഓണപരിപാടി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഓണപരിപാടിയുടെ സംഘാടകരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരാണ് ഈ പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കിയത് ഇവർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും ആ പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഗംഭീര പരിപാടിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൂടെ പരിപാടി സൂപ്പറാക്കി പിന്നെ നമ്മുടെ ചെണ്ടമേളവും തിരുവാതിര കളിയും പിന്നെ പാട്ടും പിന്നെ പെർഫോമൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ തെയ്യം കലാകാരി പേരെന്തായിരുന്നു വിളിക്കാറുണ്ട് രജനിയുടെ പെർഫോമൻസും രജനിയുടെ ആ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുള്ളൂ അല്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല കളർഫുൾ ഓണം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഓക്കെ അപ്പൊ സീ ഗായ്സ് ബൈ ബൈ ബീച്ചോട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ബൈ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ലണ്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എക്സ്ട്രീം ഹോട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇതാണ് സമ്മർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലണ്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാറായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത്തവണയാണ് സമ്മർ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറണം നിക്കറും ഉടുപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പരിപാടി ഗംഭീരമായിരുന്നു നല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് തകർത്ത പരിപാടി അതായത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ലേ അതായത് ഓരോ ജില്ലകൾ തിരിച്ച് ഓരോ കലാരൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പര
അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ പരിപാടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ സമയത്ത് ആരും വിളിക്കുവൊന്നുമില്ല സ്റ്റേജിലേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്നു പരിപാടി ഒരു 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 ഫോർമൽ ഫംഗ്ഷനേ അല്ല ഏ ഭയങ്കര ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഐ എം സോ ഹാപ്പി അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടില്ലൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും റെഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും അല്ലെ ഓരോ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിലും നമുക്ക് ഓരോ വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് നല്ല സണ്ണി ഡേയും കൂടിയാണ് സോ നമുക്ക് നല്ല വിഷ്വൽസ് കിട്ടും ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സി അതാ വരുന്നു ഒരു വിമാനം ഏപ്പ വരുന്നതായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ വെർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് പൊളിച്ച് അത് തകർത്തില്ലേ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിന്റെ സൈൻ ബോർഡ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ വിമാനം പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടോ അത് ഇവിടെ കാണാം എന്റെ മോനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചറഞ്ച പറഞ്ഞ പന്തോണ്ടിരിക്കാണ് നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതോട്ട് വാ ആ പോയതൊരു യുണീക് സാധനമാണ് ജനീവേ എന്ന് ഇവിടെ ലണ്ടനിലേക്ക് വന്ന എയർബസ് ടു ട്വന്റി വിമാനമാണ് അത് ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എയർബസ് ടു ട്വന്റി ഷൂ അത് ഭയങ്കര യുണീക് സാധനം കേട്ടോ എയർബസ് ടു ട്വന്റി അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ആറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്വിസ് എയറിന്റെ വിമാനം അതാ പോകുന്നു ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഇസ്താൻബുളിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വന്ന എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി വൺ വിമാനമാണത് ഇതിങ്ങനെ മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിൽ വെച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ലാൻഡിങ് സമയമാണത് ലാൻഡിങ് സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ ലാൻഡിങ് സ്പോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എയർബസ് എ ത്രീ ട്വന്റി വിമാനമാണ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്ന എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി വിമാനം ഇതും വളരെ ഡിഫറെൻസ് ആണ് മിറ്റ്സുബിഷി ചലഞ്ചർ വിമാനമാണ് ഇത് കണ്ടോ അത് പൊളിച്ച് അത് മാൾട്ടേന്ന് വരുന്നതാണ് മാൾട്ട നമ്മുടെ കൊറിയയിലെ സോളില്ലേ സോള് സോളിൽ നിന്നും വരുന്ന കൊറിയൻ എയറിന്റെ ബോയിങ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ വിമാനമാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ സൂപ്പറല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഒന്ന് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഫണ്ണാണ് ഹാനോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി വിമാനം അടിപൊളേ അടിപൊളേ അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നു ഇവിടെ വിമാനം കയറി പോകുന്നു അവിടെ താഴെ ഒരു ടീം സൺ ബാത്തിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിമാനം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിമാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മുമ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ വേറെണ്ണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ രണ്ട് ആണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണും ഒരുപ്പുണ്ട് അവരവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പാണ് പരിപാടി ഓ ഇത് പൊളിച്ചിട്ടോ ഇതൊരു വലിയ വിമാനമാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് വരുന്ന വിമാനമാണ് ആ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർ ലൈബീരിയയുടെ മാഡ്രിഡ് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു എയർബസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിമാനമാണ് അത് മാഡ്രിഡ് നിന്ന് വരുന്ന ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിമാനം 
സൺ പ്രശ്നമാണ് സൺ ഇപ്പം അതായത് വിമാനം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സണ്ണും അവിടെ നിൽക്കും അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ രാവിലെയാണ് ശരിക്കും നല്ലത് വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും സംഭവം പൊളിയാണ് ിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ത്രീ ട്വന്റി വിമാനം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വിമാനമാണിത് ബാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബാസ്റ്റിയ പോയി കായ് പോയി 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 ഗ്ലാസ്ഗോ അതായത് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് അടുത്തുള്ള ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ഇത് നമ്മുടെ റോയൽ എയർ മൊറോക്ക് ആണ് മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കസബ്ലാങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന റോയൽ എയർ മൊറോക്കിന്റെ വിമാനമാണ് കസബ്ലാങ്ക ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ അതായത് ഓരോ മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഒറ്റ പാതിലെല്ലാം പോകുന്നത് കറക്റ്റ് ആ പാതിൽ ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ഈ മരത്തിനടി നിൽക്കുക ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാത്തി കൂടെ ആണ്ടില്ലേ ഈ മരത്തിന്റെ മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന വഴി സംഭവം അല്ലേ വിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് ഇഷ്ടമാണോ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല എയർപോർട്ടുകൾക്ക് അടുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത് അടുത്ത് വരുന്നു ഇതും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ഏതൻസി എന്ന് വരുന്ന വിമാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ഏതൻസ് ഇത് എയർലിങ്കസ് ആയിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ഇങ്ങനെ അടിപ്പിടിച്ച് വരുമല്ലോ ചിലപ്പോ ഇവൻ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്ത് കയറിയതായിരിക്കും അതാ സംഭവിച്ചത് അതോ വരുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം എവിടെ 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 there comes another one oh l o t l o t nu parna oru airline aanu l o t adum airlingas aanu ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് സ്വിസ് പിന്നെ എയർലിംഗസ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ദറ്റ് വാസ് പൊളി ഷംജിത് ഭായ് വേലി കൊള്ളാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാറിൽ പോയി വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നു അരമണിക്കൂറുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ക്ലിപ്സ് കിട്ടിയത് ചില വിമാനങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്തു ചിലതൊക്കെ എടുത്തു അടിപൊളി അടിപൊളി ഇവിടെ ഒരു കോൺകോട് എവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാ അല്ലേ അത് ലുക്ക് കേട്ടോ ഇവിടെ യു കെയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് കോൺകോഡിന്റെ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ എവിടെയും ഉണ്ട് ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ പോകുമ്പോ യു കെയുടെ സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺകോഡിന്റെ ഒരു മ്യൂസിയം കാണാൻ പോകാൻ ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലണ്ടൻ ഔട്ട്സ്കേർട്ട്സിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് ഇത് കണ്ടില്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹീത്രോ ആൻഡ് ഗാറ്റ്വിക്ക് ഹീത്രോയും ഗാറ്റ്വിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് ബസ് ആണ് കണ്ടോ ഇതാണ് അടിപൊളി അറഞ്ചം പറഞ്ചം വന്നോണ്ടിരിക്കോ നോക്കി ഷൂഫ് എന്റെ പൊന്നു രക്ഷയിലേട്ടാ സ്ലോ സ്ലോവിലേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടത്തെ ബസ് എയ്റ്റി വൺ ഇത് നമ്മള് ക്യാമറമാൻ എടുക്കാൻ വന്ന സ്ഥലമല്ലേ ആണോ അതല്ലേ ഇവിടെ ഓ നമ്മുടെ മോട്ടോർ പമ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മള് വന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ അവരുടെ ഓഫീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥലം മോട്ടോർ പമ്പിന്റെ സ്ഥലം ഒന്ന് കേറ്റിയാലോ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ഒരു പൂട്ടി എന്തോ ഒന്ന് കേറ്റല
അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി വരെ എയർപോർട്ട് അടച്ചിടുന്നത് അതായത് വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അതേ ബങ്ക് ക്യാമ്പസ് നീ നമ്മുടെ മോട്ടോർ റൂം കിടക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇന്നാ കാണൂല അത് അവിടെ പോകുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ വാല് കണ്ടു തെസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലണ്ടൻ ഹീത്രോ ടി ഫൈവ് ഇതൊരു ഹോട്ടൽ കൺവറൻ ക്ഷേ കോൺഫറൻസ് സെന്റർ പിന്നെ റൺവേ വ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബാർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഷംജിത് ഭായി പറഞ്ഞത് അല്ല ഷംജിത് ഭായി അല്ല ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാനാ കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ ബാറിൽ പോയിരിക്കാം പോയി പ്ലെയിൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതോ ഹോട്ടലിന്റെ അകത്താട്ട റെസ്റ്റോറന്റ് അടിപൊളി ഇതൊരു വലിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് പുറത്തിങ്ങനെ വിമാനം കണ്ടുപോകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെയിലാണ് ശരിക്കും രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊളിയായിരിക്കും ആ വിമാനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം പൊളിച്ചു സ്വിസ് സ്വിസ് അടിപൊളി അടിപൊളി ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് പൊളിച്ച മരം ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന കാണായിരുന്നു ഇത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ ലണ്ടനിലുണ്ട് ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് അത് എയർപോർട്ടിനടുത്ത് ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എയർപോർട്ട് നിങ്ങൾ എന്നും എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്ന ആളല്ലേ സംഭവം എന്തെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ വിമാനങ്ങൾ അട്ടി 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 അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കിടക്കാണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചു തന്നെയിരിക്കാം ആ ബാബു അക്കൻ കാണണോ കണ്ട കണ്ട ബാബു അക്കൻ കണ്ട ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതെ വിമാനം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയേ കണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു റൺവേ ഒരു റൺവേ വ്യൂ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇത് റൺവേ വ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബാർ ഇത് ഇവിടെ ഷംജിത് ഭായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ വരും നോക്ക് ഇത് വിമാനം വരുന്നുണ്ട് നോക്കണേ വിമാനം വരുന്നുണ്ട് നോക്കണേ ഡി എച്ച് എൽ കണ്ടാ 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 ഋഷി കണ്ടോ അക്കം പോയോ അക്ക റെഡ് ഫോൺ അക്കം പോയി കണ്ടോ നീ കണ്ടോ എല്ലോ അക്കം എല്ലോ അക്കം കസ്തോണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവാ ആ അക്കം ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് ആടി പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിംഗ് ഹീത്രോ എയർപോർട്ടില് ബുഡിബിട ബുഡിബിട എഡിൻബ്ര ലണ്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ എയർബസ് എ ത്രീ വൺ നയൻ വിമാനം പൊളി വൈബല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഷംജിത് ഭായി ഒരു ചായയും ഞാനൊരു ഗിന്നസും എന്തെന്നറിയില്ല അയർലൻഡിൽ പോയി വന്നപ്പോ പോലെ ഗിന്നസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ബിസി ആണ് നോക്കി ഫുൾ ടൈം ബിസി നമ്മുടെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ വിമാനമാണത് മുംബൈ ലണ്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് വിമാനം അവരുടെ ബാഗ് ഇറക്കിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അന്നേരം തന്നെ ഇറക്കും അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതാ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വിമാനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വിമാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെ രാവിലെ വരണം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം അവിടെ സൺ അല്ലേ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ്നസ് അവിടെയും കിട്ടും നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പം നല്ല വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ കരുവാളിച്ചു പോയി ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് കൈ കൈ അറിയോ ഏഹ് വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതായത് പത്തെണ്ണം ഇറങ്ങി അതിൽ എട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ വേറെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് മറ്റു ഫ്ലൈറ്റുകൾ അതെപ്പോഴും ഹോം കൺട്രിയിൽ ഹോം ക്യാരിയർ നാഷണൽ ക്യാരിയർ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രസൻസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കാലിക്കറ്റ് 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ അവിടെ ഈ അന്ന് ഈ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ ലെമൺ ലൈം ജ്യൂസ് ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും നല്ല ചൂടാണല്ലോ മലയുടെ മുകളിലാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈമ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ കുട്ടി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെറിയ പയ്യൻ പോയിട്ട് ആ ലേമിന്റെ ബക്കറ്റ് കൈ കാലിട്ട് ചെറിയ പയ്യനാണ് അപ്പൊ വെക്കാൻ വെച്ച ഇത് കാലി വെച്ചു എടാ കാലെടുക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ലൈവ് വെക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പയ്യൻ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് തോന്നുന്നു എയർപോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ നൊസ്റ്റാലജി ആണല്ലോ അതെ അതെ കാലിക്കട്ട് എയർപോർട്ട് പണിയുന്ന സമയത്തെ കഥയാണ് ഷബ്ദിത് ഭൈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും കാലിക്കട്ട് എയർപോർട്ടിന് സമീപത്ത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് കാണാനായിട്ട് ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വിമാനം വരുന്നു അതും ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആണ് എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലിവറി ഏതാണെന്നറിയാവോ കോൺകോഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഓ അതാ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ലിവറി കോൺകോഡിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതൊരു ഗംഭീര സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്ത് കോൺകോഡ് പോലുള്ള പുതിയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോവാന്ന് ആ അതെ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയക്കൊക്കെ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ടൊക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൊല്ലുന്ന ചാർജ് വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ വിമാനങ്ങൾ സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു റൺവേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റൺവേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ലാൻഡിങ് നടക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ റൺവേ കൂടെ ടേക്ക് ഓഫ് അടക്കും അതാണ് പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ വിമാനം അത് ആ ഇപ്പൊ വന്ന വിമാനം മുംബൈ നിന്ന് വന്ന വിമാനം അത് ഈ എസ് എസ് ആ മുംബൈ നിന്ന് വന്ന വിമാനമാണ് ഇപ്പം ഇത് ആൾക്കാരെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ഇതല്ലേ ഷബ്ദിത് ഭായി ഒരു ശരിക്കും ഒരു വിമാന പ്രാന്തനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിനടുത്ത് തന്നെ വന്ന് വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണമാണ് പിന്നെ ജോലി അതെ ആ വരുന്ന വിമാനം കണ്ടു അത് ഷാങ്കായി ചൈനയിലെ ഷാങ്കായി എന്ന് വരുന്ന വിമാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിന്റെ ഡ്രീം ലൈനർ വിമാനമാണ് ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അതിപ്പോ വരുന്നത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വലിയ വിമാനങ്ങൾ എന്താ ലുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓ രക്ഷയില്ല എത്ര ആൾക്കാരവിടെ ക്യാമറ കൂടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വലിയ ഒരു ചായയോ കാപ്പിയോ ബീറോ വല്ലതും വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂറ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കുക പോവുക അതാ പരിപാടി സംഭവം <laughs> 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 സംഭവം പോളി സ്ഥലമായിരുന്നു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ വിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലണ്ടൻ പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ വരുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവർക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി സ്ഥലം കിഴിവൊന്നും പറയാനില്ല പൊളിച്ച് കിട്ടില്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ടാൻ അടിച്ചു കൊണ്ടോ ഇന്ന് ഫുള്ള് കുറെ നേരം വെയിലത്ത് നിന്നതിൻ്റെയാ പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ വെയിലത്ത് സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ തേക്കാതെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയിട്ടു അപ്പൊ ശരി ബൈ ബൈ യെസ് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആയി നേരിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ബിരിയാണിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി കഴിക്കാം സോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഐ ബെസ് ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഓണപ്പരിപാടി വാസ് റിയലി ഗുഡ് അടിപൊളി പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്പോട്ടിങ് പ്ലെയിൻ സ്പോട്ടിങ് എന്നൊക്കെ
സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കൊരു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലണ്ടനിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണം വേറെ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഞാനും ഷെഫ് ജോബോനും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയും കൂടിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോയും കൂടിയാണ് സോ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കഥകളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അത് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതിലേക്കും ജസ്റ്റ് സുജിത് ഭക്തൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ 